Ja sam pa Stanka Škodić, predvojni otrok sicer, počutim se pa kljub temu mladostno. Prišla sem v to ogledališko skupino z naslovom Starci, čeprav se vsi sploh ne počutimo stare, ampak pač tak naslov je, nekoč pa tudi bomo. In smo kot ena družinca, vsi se lepo zastopimo, vsi pomagamo, če je potrebno, se poveselimo, se učimo te čarodajske vloge, ki so nam čist nove. In to je meni zelo zanimivo. Naprimer, naš režiser, ko nam je kazal na prvih vajah te trike, ki jih bomo tudi mi izvajali, in pri enem triku, Ostanem od prtih ust, ko bi jaz to znala. Pa me je režiser slišal, pa pravi, Stanka, vse to bo tvoja točka. Kaj? Ampak res, osvojila sem jo, pa še nekatere druge. Ja, jaz sem zelo vesela, da sem prišla v to igravsko skupino, da imam cilj ki vem, imamo ponedelek, imamo torek, zdaj imamo sploh vsak dan, drugače smo imeli dvakrat tedensko prej vaje in smo vedeli, zakaj imamo vaje, da bomo neki ljudem predstavili to, če so se bomo naučili. To je meni tak cilj. Jaz se družim z naravo, za me je živa narava največ in tisti, ki grejo v naravo, so tudi tazga mišljenja. Tako da tisti, ki pa doma obsedijo pred televizijo, namer če jaz televizijo, pa že gajem samo zvečer. Jaz skušam vedno pozitivno razmišljati, tako tudi svoje telo ohranjam pri zdravju. To si že od nekdaj takole, ker jaz pravim, mora biti sama svoj doktor, najprej. Potem bo pa še doktor pomagal, ko si sama ne bo mogla. Ja, moji in moja sinova na me gledata zelo pozitivno ko kaj kdaj pa kdaj kaj pojamerem, pa prav, da pa sej bomo mi poskrbeli za te, nič ne skrbi. In tako jaz nič ne skrbim, ker vem, da imam nekoga od svojih, ki mi bo znal pomagati. Nekoč tudi niso bili ljudje tako poučeni, kaj je starost, da je bo vsak doživil. Jaz, ko sem bila mlada, recimo, pa sem gledala tako starejše, vse zgubane, Jaz pa tako gladkega lica sem rekla, ah, jaz pa nikoli nam taka, ki pa. Ampak postajam počasi, ne? Ampak ko si pa mlad, pa o tem ne razmišljaš in ne občutiš, da te tist bovnik rabi, da se moreš z njim družati. To je zelo pomembno, ko nekdo obne more, da se z njim, da se prilagajaš mu, da mu ugodiš tiste ta zadnje, želje, ki jih ima.